你好，请问你是？先生，请问你是要住宿吗？请问孟谦在哪？怎么办？没想到老师会来。徐正汉，他有点来。想一下怎么跟他道歉。我先把答案还给他。老师，对不起，擅自拿走这些档案，我只是想让他了解事实的真相。干嘛道歉？他早该给我。哼，想要什么就用抢的，还是这副德行啊！这么多年了，什么都没学会啊。是啊，道貌岸然、落井下石那一套，我一直学不会。老师。是我拿的，跟他没有关系。我和他还有些事情没有了解。所以你到底对他做了什么？才不过几天，他就从一个优秀的心理师变成这个样子。我治好了他，他是我的个案，我的学生，你凭什么插手？难怪过了这么多年，他还好不了。你的事情我不想再管，但是你不能再和姚子涵接触。是他自己来到这个岛上。就自己回来的，跟我有什么关系？我对他的期望，我不能让你害了他，不然我只好大义灭亲。你又能对我怎么样？他帮你偷走变换的档案，要是我揭发出去，他心里是这个不好，还会进监狱。你就这样对待你最器重的学生？是，我就是这样对待我最器重的学生。让我回回来，被反咬一口的滋味，我受够了。这是我和你的事情，所以不要把他卷起来。我带他走，你消失在他面前，这样对他来说，才是最好的。他如果不愿意呢？你有的是办法。子安，跟我回去吧，他不是什么好东西。老师，不管之前的事怎么样，孟倩他已经付出代价了，希望你可以帮帮他，让他可以重新回去。你跟他回去吧。在说什么啊？这是我的事情，跟你没有关系。你知道我为什么回来吗？你以为我为什么拿乔若琳的档案？看完了，谢谢。你怎么这样？你看到了吧？他就是这种人。当年我一手拉完他，结果呢，反而被他背叛。走，我们回去。不要，我自己的事情，我自己决定。你跟乔若琳一样，完全被他洗脑了。我最后一次警告你，把他复原。你想做什么？徐正汉，阵阵的海浪声，从遗忘的大海传来，回荡在没有记忆的。你在干嘛？为什么突然催眠他？
你以为他是什么好东西吗？他要我催眠你，那你心甘情愿的跟他回去？我一定要弄清楚，为什么他对你这么执着？徐正汉，你是不是在诊疗个案期间移情，爱上自己的患者？所以你痛恨孟倩，是，我恨她。我们的理念作风不合，这些都算。我最不能原谅，是他把我最爱的人抢走了。文灿，为什么你会爱上他？为什么你选择了他而不是我？你做的还不够吗？我已经一无所有，只剩下我爱你，但是你居然，居然被他抢走了！不要再说了！你对我做了什么？啊？只，我可以解释，可是我。我是老师啊！我这么相信你。刚刚是他控制了我，他陷害我。我再也不要看到你了，子涵。一个恶魔，你在他面前，我最深的秘密给挖出来。这是你的真心，我只是让你自己面对自己而已。不是每个人都有勇气面对自己的真心。
。子涵呢？怎么没跟你回来？哦，他还想在那里啊，多待一阵子。望宇怎么样？好玩吗？很不错啊。去了一趟之后，没想到心里有些事，放下了。来，这什么？股权让渡书。以后这间治疗所就交给你了。你在开什么玩笑、啊？我没跟你开玩笑、啊，我就突然觉得，已经十几年了，我每天忙着面对不同的人，处理别人的问题。现在呢，我想花多一点时间，好好跟自己相处。嗯、好，我就准你个长假，等你玩够了。随时给我回来报道，谢谢。那以后的事，就拜托你了一直到现在，我都还不知道当时的决定到底正不正确。这位君子，请问是徐正汉先生吗？想请你回局里做个笔录。孟谦先生对吧？也请你一起过来。其他先生，没问题，我先拿个外套。那个时候我知道，我掌握了这个男人的命运，我可以让他走过这关，或是毁了这个狂妄自大的鬼。只要我把最后一次的诊疗记录藏起来，乔若琳的死就跟孟谦脱离不了关系。子涵。这是我最后的秘密，最后的心魔，怎么处理，交给你决定。离开之后，我才真正醒悟，我的拖延只是不断在逃避。可能我内心深处一直觉得，我自己不配得到幸福，但是我不想要再这样下去。所以，你已经决定好了。就像他说的，我一直清楚的知道自己想要的是什么。我会去跟可心姐说清楚，然后跟她一起去。去哪里？忘了。我们约好的。孟谦，你还好吗？所以，这么
多年，你就会知道他心中真正的想法。他想和你一起到望远。这就是他死前最后的心声。如果是这样，为什么他还会？不管怎样，小若已经死了，你已经死了。很多话想对他说吧，若琳，我遵守了我们的约定，来到望远，请你放心，我一定会好好的。所以，我的治疗一直都没有错。